So, ekhane je topic ta amra porbo, eta na hoche collateralized uh, debt obligation. So, collateralized debt obligation eta bolte je ta bolta na hoche, mane ekta generic term use kora hoy. Jekhane security backed by a diversified pool of one or more debt obligation. The apna amra je mortgage backed securities create kore chila, kemi niye rokom securities create korchi, je ta backed by diversified pool of debt obligation. এবং সিডিও সাধারণত দেখা যায় যে ব্যাক বাই কর্পোরেট অথবা ইমার্জিং মার্কেট বন্ডস অথবা কোলেট্রালাইজড বন্ড অবলিগেশনস এরকম বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় সো ওই অনেকটা সিএমও যেরকম সিডিও সেরকম সিএমওটা দ্যাস ব্যাক বাই মর্টগেজ আর সিডিওটা ব্যাক বাই আদার লোনস লাইক কর্পোরেট লোনস টেকার লোনস আদার অ্যাসেট বেস সিকিউরিটিস এন্ড অল দিস থিং তো এখানে একটা পার্টিকুলার সিডিও স্ট্রাকচারের কথা বলা হচ্ছে এবং এই সিডিও স্ট্রাকচারটা এমন ভাবে ক্রিয়েট করা হয়েছে CMO যেভাবে আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম সেভাবেই বাট ব্যাক বাই কর্পোরেট ডেট এবং সেখানে আমাদের যেটা আছে সেটা হলো যে লাস্ট আমরা তো অনেকগুলো ট্রানচিতে ভাগ করেছিলাম সো লাস্টে একটা ট্রানচি থাকবে যে ট্রানচিটাতে আমাদের হবে কি যে আমাদের ওই ট্রানচিটাতে আমাদের লাস্টে একটা হবে একুইটি ট্রানচি এবং আমরা দেখব যে এরকম কয়েকটা ট্রানচি ক্রিয়েট করার ফলে ख्याल मान स्पेशल इनमेंट आज So every CDO needs a CDO manager. So CDO manager ke collateral manager ho uh, bola hote hai ki. Ebang a collateral manager je buy and sell debt obligations for and from the CDO's collateral uh, ek asta kore bhi aarti. Ekhon amra je CDO structure pe kotha bolchi, she CDO structure pe example le amra chole nabe. Ebang apni jodi example ta dekhen, ta hole khel kore dekbe. Je a example le amra. कोलेट्रल मैचरिंग रेट जो कर कोलेट्रल चिंता कर मैचुरिटी 
কোলেট্রালাইজড ডেট অবলিগেশন যে সিকিউরিটিস গুলো ইস্যু করব সেগুলোকে তিনটা ট্রানজিটে ভাগ করব এবং ওই তিনটা ট্রানজিট ইন্টারেস্টে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করে দিব সেই তিনটা ট্রানজি কত সেই তিনটা ট্রানজি হচ্ছে একটা সিনিয়র ট্রানজি একটা মেজানিন ট্রানজি আর একটা হচ্ছে আপনার ইকুইটি ট্রানজি তাহলে খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে যে সিনিয়র ট্রানজি মেজানিন ট্রানজি আর ইকুইটি ট্রানজির কথা বলা হচ্ছে এই তিনটাকে যে অ্যামাউন্টটা ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে সেটা যদি আপনি খেয়াল করেন এইটি মিলিয়ন তারপরে টেন মিলিয়ন দেন হচ্ছে আপনার পরেরটা হচ্ছে টেন মিলিয়ন ঠিক আছে সো এইটি মিলিয়ন টেন মিলিয়ন অ্যান্ড টেন মিলিয়ন এই হচ্ছে একশো মিলিয়ন আমরা মিলাই দিলাম তাহলে সিনিয়র ট্রানজি এইটি মিলিয়ন মেজানিন ট্রানজি টেন মিলিয়ন একুইটি ট্রানজি টেন মিলিয়ন খেয়াল করে দেখেন সিনিয়র ট্রানজি যে ইন্টারেস্ট রেটটা বলেছে সেই ইন্টারেস্ট রেটটা এখানে বলেছে এম আর আর প্লাস সেভেন্টি বেসিস পয়েন্ট তাহলে প্রশ্ন চলে আসে এম আর আর টা কি এখানে আপনাকে বলে দিয়েছে যে এম আর আর ইজ দা মার্কেট রেফারেন্স রেট এম আর আর বলতে মার্কেট রেফারেন্স রেট বুঝাচ্ছে আমরা রেফারেন্স রেট হিসেবে কাকে ধরেছি আমরা রেফারেন্স রেট হিসেবে ধরেছি টেন ইয়ার ট্রেজারি রেটটাকে সো টেন ইয়ার ট্রেজারি রেটটা কত সেভেন পার্সেন্ট তো টেন ইয়ার ট্রেজারি রেট যদি সেভেন পার্সেন্ট হয় তাহলে সিনিয়র ট্রানজি কত পাবে সেভেন পার্সেন্ট প্লাস আমার হচ্ছে সেভেন্টি বেসিস পয়েন্ট তার মানে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট তাই না তো এই সেভেন পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট আমরা ভাগ করে দিব তো সেভেন পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট আমরা দিব হচ্ছে কাকে আমার হচ্ছে ইয়েকে সিনিয়র বন্ডকে তবে এখানে একটা ব্যাপার আছে এখানে যে ফ্যাক্টরটা সেটা হচ্ছে যে একটু ডিফারেন্স আছে মানে এটা তো সেভেন পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট প্রথম কুপন হবে পরের কুপন গুলো তো চেঞ্জ হবে কারণ এই পার্টটা ফ্লোটিং এই পার্টটা হচ্ছে মার্কেট রেফারেন্স রেট যে কারণে ডাইরেক্ট আমরা সেভেন পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট এভাবে ক্যালকুলেট করব না সো হোয়াট উই উইল ডু আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা জাস্ট এভাবেই লিখবো যে মার্কেট রেফারেন্স রেট প্লাস সেভেনটি বেসিস কারণ এই রেফারেন্স রেটটা তো প্রতি কোয়ার্টারে বা প্রতি সেম এনুয়াল বা প্রতি এনুয়ালি চেঞ্জ হবে আর কি তাহলে একটা সমস্যা হয়ে গেল কোলেট্রাল থেকে যে আমি ক্যাশ ফ্লোটা পাচ্ছি সেটা ফিক্স কারণ ওটা ফিক্স রেট বন্ড ওই বন্ডে আপনার যখন ইস্যু করা হয়েছে তখন যে ট্রেজারি রেট তার সাথে চার চার চারশো বেসিস পয়েন্ট যোগ করে করা হয়েছে তো তাহলে একটা প্রবলেম হয়ে গেল প্রবলেমটা কি যে এই মার্কেট রেফারেন্স রেট তো চেঞ্জ হবে তো মার্কেট রেফারেন্স রেট যদি বেড়ে যায় তাহলে তো আমার জন্য একটা সমস্যা এই সমস্যা দূর করার আমরা একটা ওয়ে বের করব কারণ এটা একটা রিস্ক এই রিস্কটাকে আমরা মিটিগেট করব থ্রু আ মেকানিজম সেটা আমরা একটু পরে আসছি তার আগে একটু আলাপ করে নেই মেজান ইন্টার্নজি এটা আবার ফিক্স রেট টেন ইয়ার ট্রেজারি রেট প্লাস টু হান্ড্রেড বেসিস পয়েন্ট তো টেন ইয়ার ট্রেজারি রেট হচ্ছে সেভেন পার্সেন্ট সেভেন পার্সেন্ট প্লাস টু হান্ড্রেড বেসিস পয়েন্ট মানে হচ্ছে নাইন পার্সেন্ট তাহলে নাইন পার্সেন্ট অফ টেন মিলিয়ন তাহলে হচ্ছে পয়েন্ট নাইন মিলিয়ন সো পয়েন্ট নাইন মিলিয়ন এই মেজান ইন্টার্নজি পাবে এটা নিয়ে আর কোন ঝামেলা নাই তো পয়েন্ট নাইন মিলিয়ন মানে হচ্ছে নয় লাখ সো ওই যে আপনার ইলেভেন মিলিয়ন আপনি কোলেট্রাল থেকে পাচ্ছেন সেই কোলেট্রালের মধ্যে নাইন মিলিয়ন নাইন লাখ চলে যাচ্ছে হচ্ছে আপনার মেজান ইন্টার্নজিতে আর সিনিয়র ট্রানজিতে চলে যাচ্ছে মার্কেট রেফারেন্স রেট প্লাস সেভেন সেভেন্টি বেসিস পয়েন্ট তো সিনিয়র ট্রানজি আর মেজান ইন্টার্নজিকে দেওয়ার পর বাকি যা থাকবে সেটা পাবে হচ্ছে ইকুইটি ট্রানজি আর বাকি কত থাকবে এটা একটু আনসার্টেন তার কারণ হচ্ছে এখানে তো মার্কেট রেফারেন্স রেট চেঞ্জ হতে পারে তো সেটাকে যদি আমরা এমন কোন স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারি যে স্ট্রাকচারে আমরা ইকুইটি ট্রানজির অ্যামাউন্টটাকে একটু মানে মোটামুটি ফিক্স করে দিতে পারি রিক্সটাকে এলিমিনেট করে দিতে পারি সেটা করার ওয়ে আছে সেটা আমরা দেখব এবং রিক্সটা হচ্ছে যে ইকুইটি ট্রানজি যেহেতু সবার লাস্টে তো এই কোলেট্রাল যে হান্ড্রেড মিলিয়ন এই হান্ড্রেড মিলিয়নের মধ্যে দশ মিলিয়ন ডিফল্ট হয়ে গেলেই কিন্তু ইকুইটি ট্রানজি পুরোটাই লস অ্যাবজর্ভ করতে হবে তার মানে হচ্ছে ইকুইটি ট্রানজির কিন্তু ক্রেডিট রিস্ক ভেরি হাই তো ইকুইটি ট্রানজির ক্রেডিট রিস্ক যেহেতু ভেরি হাই তাকে অনেক হাই রেট অফার করতে হবে এই সিনিয়র ট্রানজি এবং মেজানিন ট্রানজিকে আমরা যে রেটটা অফার করছি এই রেট অফার করলে কেউ ইকুইটি ট্রানজি কিনবে না তো ইকুইটি ট্রানজিকে একটু বেশ হাই রেট অফার করতে হবে তো এইটা করার জন্য আমরা একটা স্ট্রাকচারে চলে গেলাম একটা কন্ট্রাক্টে চলে গেলাম আমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে মার্কেট রেফারেন্স রেট এখানে যে আমার একটা রিস্ক আছে মার্কেট রেফারেন্স রেট বেড়ে গেলে তাকে বেশি দিতে হবে এই রিক্সটাকে আমরা এলিমিনেট করব এই রিক্সটাকে আমরা অ্যাভয়েড করব তো এই রিক্সটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা একটা ট্রানজেকশন করছি একটা স্পেশাল টাইপ অফ ট্রানজেকশন
সোয়াপ হচ্ছে এমন একটা এগ্রিমেন্ট যেখানে দুইটা পার্টি থাকে ওয়ান পার্টি একটা পেমেন্ট দিবে আদার পার্টি আরেকটা পেমেন্ট দিবে একটা পার্টি হয়তো পে করবে ফিক্সড একটা পার্টি হয়তো পে করবে ফ্লোটিং বা দুইটা পার্টি ফ্লোটিং পে করতে পারে সো দুইজনই দুইটা ক্যাশ ফ্লো আদান প্রদান হবে আর কি এন্ড এই যে ক্যাশ ফ্লো আদান প্রদান হবে সেটা এগেনস্টে তো একটা নোশনাল প্রিন্সিপাল থাকবে যে প্রিন্সিপাল তার উপরে আমরা ক্যালকুলেট করব তো সোয়াপটা কেমন সেটা আমরা একটু পড়ে নেই তাহলে আমরা ক্যালকুলেট করতে আমরা বুঝতে পারবো তো বলা হয়েছে কনসিডার অ্যান ইন্টারেস্টেড সোয়াপ তো সোয়াপটা কিসের সোয়াপ ইন্টারেস্ট রেটের উপরে সোয়াপ তার মানে এখানে আন্ডারলাইন যে মানে ইনস্ট্রুমেন্টটা সেটা একটা ইন্টারেস্ট রেট আর কি তো এই এগ্রিমেন্টে বলা হচ্ছে সিডিও ম্যানেজার সিডিও ম্যানেজার এগ্রিস টু পে দা সোয়াপ কাউন্টার পার্টি সো সোয়াপে দুইটা পার্টি থাকে সো একটা পার্টি হচ্ছে আপনার দুইটা পার্টির মধ্যে এখানে একটা পার্টি বলছে সিডিও ম্যানেজার আর একটা পার্টি হচ্ছে সোয়াপ কাউন্টার পার্টি আমি লিখলাম সোয়াপ কাউন্টার পার্টি সো সিডিও ম্যানেজার সোয়াপ কাউন্টার পার্টি কে একটা কিছু দিবে আর সোয়াপ কাউন্টার পার্টি ও সিডিও ম্যানেজার কে একটা কিছু দিবে प्रसिपाल এই সোয়াপে যে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টের উপরে ক্যালকুলেশনটা হবে সেটা হচ্ছে এইটি মিলিয়ন এইটি মিলিয়ন কেন তার কারণ হচ্ছে আমাদের ওই যে সিনিয়র ট্রান্সি যে রেটটা ছিল মার্কেট রেট যেটার উপরে অ্যাপ্লাই হচ্ছিল ওটা এইটি তো এই এইটি ওই এইটি না মিলালে আমাদের হচ্ছে রিক্সটা অ্যাভয়েড হবে না আর কি তো এইটি মিলিয়ন হচ্ছে আমাদের নোশনাল প্রিন্সিপাল তো এইটি মিলিয়ন নোশনাল প্রিন্সিপালের উপরে আমরা এইট পার্সেন্ট অ্যাপ্লাই করব তো এইটি মিলিয়নের এইট পার্সেন্ট মানে কত আটাটা চৌষট্টি মানে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট रेटेंट मान মার্কেট রেফারেন্স রেট সো মার্কেট রেফারেন্স রেট সে পাবে মার্কেট রেফারেন্স রেট যাই হোক না কেন সেটা আমরা একটা মার্কেট রেফারেন্স রেট ধরবো কিন্তু সে পাবে হচ্ছে মার্কেট রেফারেন্স রেট আর মার্কেট রেফারেন্স রেট সেটা কি আমার এটা জানার দরকার নাই কেন জানার দরকার নাই তার কারণ হচ্ছে আমি মার্কেট রেফারেন্স রেট ইনটু 80 মিলিয়ন এটা তো পাবো আর আমার যে কোলেট্রাল আছে সেই কোলেট্রালে কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখেন কোলেট্রালে আপনি কিন্তু 80 মিলিয়ন ইনটু মার্কেট রেফারেন্স রেট প্লাস 7 झमेला कत मान पार्टी इंटू 
हिसाब कर दीची टोटल कत दी खेल दी हलो सबगुल थकल कत मैनेज कर डलारे रिटार्ट तैयारी छोटे 
এই কারণে সে একটা ফিস পাচ্ছে ক্লিয়ার তো এখানে বলছে যে ইন প্র্যাকটিস সিডিও ম্যানেজার আর সাবজেক্ট টু এডিশনাল রিস্ক আরো কিছু এডিশনাল রিস্ক থাকে যেমন ইন দা কেস অফ ধরেন কোলেট্রাল ডিফল্ট যদি কোলেট্রাল ডিফল্ট হয় তাহলে দ্য ম্যানেজার ফেইল টু আর্ন আ রিটার্ন সাফিসিয়েন্ট টু পে অফ দা ইনভেস্টরস কোলেট্রাল যদি ডিফল্ট করে তাহলে যে এদেরকে যে দিবে সেটা তো সে দিতে পারতেছে না তখন সিডিও ম্যানেজারের লস হবে আবার যারা ট্রান্সি গুলো কিনেছে তাদেরও লস হবে equity trans investors may lose their entire investment collateral is 10% loss hole equity trans is all pura tai loss kore felche so even if payments are made to these investors the realized return may be below the return expected so 25% return je pabe eta guaranteed na guaranteed holo to shobai kinto so eta komo paite pare beshi o paite pare